L'altro colpo dell'Inter che regala a Mancini Antonio Candreva a lungo inseguito. Un acquisto da 22 milioni di euro più 3 di bonus nelle prossime ore le visite mediche del giocatore. Trovato l'accordo tra il Napoli e l'Udinese per il trasferimento di Zielinski ai partenopei sulla base di 16 milioni più 2 di bonus, si attende solo l'ok del giocatore. Visto anche il KO di Marchisio che tornerà a dicembre, la Juve studia un doppio colpo, Witzel, Matic e Matuidi tra gli obiettivi. Buonasera a tutti, benvenuti come di consueto a questa edizione del TMV News con l'Inter in primo piano, il colpo Candreva dopo un lungo inseguimento, la società nerazzurra è riuscita a regalare questo acquisto a Roberto Mancini, dunque un Inter che prende forma, ne parleremo qui in studio con Ivan Cardia, ciao Ivan. Buonasera, buonasera. E Simone Bernabei, benvenuto anche a te. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Dicevo un colpo che l'Inter ha cercato, ha inseguito, è andata avanti la trattativa per varie settimane, ad un certo punto sembrava che anche il Napoli potesse passare a superare l'Inter, così non è stato, l'Inter alla fine è riuscita a trovare l'accordo con la Lazio sulla base di 22 milioni più 3 di bonus, non è assolutamente facile trovare un'intesa con l'Otito, ma l'Inter ci è riuscita anche grazie alla propria pazienza. Sì, sì, ma da queste parti non avevamo grandi dubbi sul fatto che Candreva sarebbe stato prima o poi un calciatore dell'Inter, nel senso che comunque la volontà del calciatore è sempre stata abbastanza chiara, era quella di vestire il nerazzurro, magari qualche dubbio l'ho avuto Roberto Mancini, eh, sappiamo dei tentenamenti, di qualche malumore eh, negli ultimi tempi, Candreva va ad inserirsi perfettamente secondo me nel, nell'organico dell'Inter che sarà, eh, perché comunque Mancini dovrebbe partire da 4-2-3-1, 4-3-3, sembrano queste le due ipotesi sì. più accreditate, Candreva da un lato, eh, Perisic dall'altro, mi sembrano due esterni io penso che l'Inter a livello di parco offensivo sia la seconda forza del campionato al momento. Eh sì, insomma, si può parlare di un Inter da Champions a questo punto, visti tutti gli acquisti sì. che sono stati messi a disposizione eh, di Mancini e comunque la campagna acquisti non è ancora finita, c'è eh, la questione dei cardi in bilico, ma comunque c'è anche un Gabi Gol che potrebbe arrivare, l'Inter sta spingendo sull'acceleratore per arrivare a questo eh, talento del eh, calcio brasiliano, ma restando eh, su Candreva e mi rivolgo a Simone Bernabé, insomma è l'ulteriore testimonianza che Suning vuol dare a Mancini il gruppo più vicino a quelle che erano le idee di Mancini. Sì, sì, assolutamente. Insomma, nei, nei giorni scorsi era un po' venuta fuori questa diversa linea di pensiero del tecnico rispetto alla, alla nuova società, alla nuova proprietà cinese. Eh, Lorenzo, l'acquisto di, di Candreva di fatto, eh, secondo me, è un segnale forte che la proprietà eh, Suning ha dato anche al tecnico, nel senso la società è con Mancini e l'acquisto di Candreva secondo me lo dimostra perché? Perché Candreva era assolutamente eh, il, primo, il primo dei nomi della lista eh, che Mancini aveva presentato ad ausilio a inizio estate e finalmente Mancini può sorridere e avere il suo il giocatore tanto richiesto. Eder, eh, Icardi e Candreva, un trio d'attacco niente male, al posto di Icardi magari ci potrebbe essere Gabi Gol, dovesse partire Icardi, comunque resterebbe un trio d'attacco straordinario. Di Eder onestamente vedo Ivan Perisic mm. sulla, sulla fascia opposta, ed era al momento non so se rimarrà fino alla fine, perché comunque è un calciatore molto tutti e tatticamente, che però al momento parte in, se, almeno in seconda fila. Nel, 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 nella scelta di, di Roberto Mancini c'è da capire ovviamente il futuro di, di Mauri Cardi perché quello è un, è un punto cruciale se magari come penso si concretizzerà alla fine lo scambio con Napoli che dovrebbe vedere eh, Gabbiadini più soldi a Milano e i Cardi eh, in Campania il Mancini avrà comunque un parco attaccanti validi, valido con una prima donna in meno ma con la possibilità di far giostrare di eh, di, di usare tante, tante alternative c'è anche Stefan Jovetic io non, non lo lascerei proprio in, in secondo piano quando sta bene non sempre non sempre sta bene però quando sta bene è un fuori classe tornando anche agli obiettivi di cui parlava poco fa Ivan Cardia insomma, dietro la Juventus in questo momento in attesa di un Napoli che deve completarsi c'è proprio l'Inter sì assolutamente l'Inter insieme come ha detto al Napoli che adesso vediamo come andrà ad investire eh, dopo il colpo Milik, eh, Inter, Napoli, la Roma ovviamente che sta per chiudere eh, due difensori, Fazio e probabilmente Vermeilen, a quel punto eh, la rosa di Luciano Spalletti sarà 
davvero completa e io inserisco anche i giallorossi nel novero delle squadre subito dietro la Juventus. A proposito invece del Napoli, i partenopei hanno praticamente eh, concluso un altro colpo, quello per il centrocampo, quello eh, dell'ex, ormai ex giocatore dell'Empoli, Zielinski. Ci dice tutto andando in redazione Gaetano Mocciaro. Grazie Lorenzo, il Napoli sta per chiudere finalmente la telenovela Piotr Zielinski, il centrocampista polacco inseguito già da fine campionato scorso, sta per dire sì ai partenopei, affare chiuso tra gli azzurri e l'udinese che detengono il cartellino del giocatore che si è messo in mostra la scorsa stagione con la maglia dell'Empoli su una base di 16 milioni più 2 di bonus relativi al piazzamento finale della squadra al termine della stagione. Al giocatore And Andranno un milione e mezzo per quattro stagioni. Bruciata la concorrenza del Milan, approfittando anche del problema societario del, dei rossoneri che stanno per cedere le quote societarie alla cordata cinese. Ricordiamo il giocatore avrebbe preferito il trasferimento in Premier League precisamente a Liverpool, ma alla fine eh, dall'Inghilterra hanno preferito eh, soprassedere. Quindi alla fine Zielinski dirà di sì, anche convinto dal trasferimento del connazionale Arcadius Milik. Grazie dunque a Gaetano Mocciaro con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sul Napoli in particolare su Zielinski, questo trasferimento vicinissimo dall'Udinese al Napoli. Adesso occupiamoci della Juventus perché la società bianconera sta studiando il doppio colpo per il dopo Pogba anche alla luce delle condizioni di Marchisio, Marchisio che sta recuperando dall'infortunio ma secondo le ultime indicazioni dovrebbe rientrare intorno a dicembre, dunque la Juventus ha bisogno di intervenire nel reparto di centrocampo. Abbiamo in collegamento con noi anche Massimo Storgato che vado subito a salutare. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Eh, Massimo Storgato, ex difensore eh, della Juventus. Eh, ti chiedo subito se è giusta l'intenzione della Juventus eh, di procedere ad un paio di acquisti per il centrocampo, visto eh, non soltanto l'addio di Pogba, ma visto anche il recupero che eh, dovrà essere eh, intorno al mese di dicembre, come dicevo, di eh, Marchisio. Ma è chiaro che la Juventus ha fatto delle ottime operazioni, quindi il punto è deciso alla, alla Champions e quindi non può permettersi eh, dei buchi nel, nell'organico. Mi dispiace per Marchise perché è un elemento fondamentale per questo Juventus ed è un ragazzo spettacolare che io ho avuto nel settore giovanile e quindi è una colonna portata. È chiaro che il suo infortunio per essere al top ha bisogno di tempo, quindi probabilmente il fatto di, di dicembre è che danno come punto d'arrivo dicembre perché sia al top, quindi magari potrebbe rientrare magari un po' prima. Sì. Però Inizialmente si era parlato addirittura di ottobre come data del suo possibile Sì, rientro. esatto, quindi probabilmente si sono presi un paio di, di mesi di tempo per il, 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 il giocatore sia al top. È chiaro che l'evento se non si può permettere questo, ho visto eh, l'infortunio di Mandragora che è un ragazzo interessante dell'Andro 21, che noi seguiamo, eh, Tobba che probabilmente andrà via, è chiaro che è un reparto eh, che manca di, di elementi, è chiaro che tutti quelli elencati sono degli ottimi giocatori che fanno fanno molte squadre. Ecco, infatti ti faccio i nomi di Witzel, eh, di Matuidi, due obiettivi che insomma, sono inseguiti dalla Juventus eh, con difficoltà diverse per arrivarci, naturalmente Witzel eh, spinge per essere eh, ceduto, la Juventus eh, comunque sarebbe la soluzione più gradita per eh, questo calciatore, per quanto riguarda eh, Matuidi probabilmente potrebbe essere fu più funzionale alla Juventus rispetto a Witzel per caratteristiche, che cosa ne pensi? Ma sì, ma anche perché Chedira eh, non è che sia un giocatore mh, molto integro fisicamente, ogni tanto ha qualche problemino muscolare, quindi bisogna crearsi le due alternative, eh, sia del regista che, del, eh, che dell'interno, eh, che probabilmente giocherà con il 4-3-1-2 o col 4-3-3. E quindi bisogna crearsi le due alternative, sono due giocatori che sono due ruoli diversi e quindi bisognerà fare una scelta. È chiaro che se arrivassero tutti e due il reparto di centrocampo sarebbe decisamente al completo, dove Pianice può giustrare de, nelle, nei vari ruoli e quindi Allegri avrebbe mh, diverse soluzioni. 
Ivan Cardia, una domanda per sì. Massimo Storgato. Buonasera Storgato, volevo Buonasera. fare una domanda relativa alle cosiddette seconde linee, cioè sì. eh, Sturaro, Pereira, Lemina, Hernanes, Asamoa, sono cinque nomi che le ho fatto, quale di questi secondo lei può essere una valida alternativa ancora per la Juventus e chi partirà? Perché comunque a centrocampo la Juventus almeno a livello numerico eh, ha un reparto abbastanza folto comunque. Ma penso che Hernanes abbia mercato e poi non ha, non ha molto convinto la Juventus. È un ragazzo molto interessante che potrebbe essere un'alternativa valida per entrambi i ruoli. Sturaro, ragazzo che del, dell'Under ex Under 21 che ha fatto anche il, il mondiale, quindi sicuramente è un ottimo, è un ottimo rincalzo come interno. E quindi numericamente insomma si prendono due giocatori forti quindi andiamo a quattro elementi più due penso che giocando a tre ci vogliono, ci, ci vogliono sei elementi eh, di, tutti sullo stesso piano l'ultima considerazione con Simone Bernabei vai sì mi interessava ecco, capire un po' poi quello che si chiedono un po' tutti i tifosi dopo gli acquisti eh, delle ultime settimane al netto poi degli arrivi comunque di 1-2 centrocampisti di spessore, la Juventus secondo lei è da Champions a questo punto? Ha tutte le carte in regola, è chiaro che ci vuole molta fortuna sia nel sorteggio sia nei momenti topici della stagione, anche il, Bar il Barcellona e il Bayern erano da Champions vincente, però a, a danni alterni una bucata e anche l'altra, quindi ci vogliono tanti componenti, allora, facendo così con questo mercato sicuramente la Juventus è eh, nei top club per, gio per, per giocarsela eh, fino alla fine, poi insomma c'è il sorteggio, come ripeto, il sorteggio, ci sono tante cause per vincere la Champions. Massimo ti ringraziamo. Nei tempi sì, noi prego, prego. eravamo decisamente più forti, siamo arrivati in finale con la sigaretta in bocca e poi abbiamo perso la finale con un tiro di Magat eh, eh sì. ed eravamo la squadra decisamente più forte avevamo sbaragliato tutti senza, senza dubbi e poi però hai, hai, hai toppato la partita finale eh, ci vuole fortuna anche nel vincere la Champions oltre a un organico al top Grazie Massimo, buona grazie serata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, grazie, grazie a Massimo Storgato. Non abbiamo parlato a proposito degli obiettivi della Juventus eh, di Matic, potrebbe essere il colpaccio della Juventus, questo giocatore che vorrebbe andare via dal Chelsea, al tempo stesso Conte vorrebbe trattenerlo. Antonio Conte lo considera imprescindibile, quindi onestamente non credo che possa eh, davvero arrivare in bianco-nero. Più in generale anche i nomi che si fanno mi convincono fino a un certo punto. Vizio personalmente lo ritengo un calciatore abbastanza sopravvalutato se non estremamente sopravvalutato ma tu io non sono convinto che il Paris Saint Germain lo voglia cedere perché comunque è un calciatore molto utile guadagna 6 milioni di certo, euro comunque se lo cede a lo cede a prezzo abbastanza se lo cede, caro non lo cede a prezzi contenuti quindi eh, secondo me possiamo barra dobbiamo aspettarci il classico coniglio dal, dal cilindro ma rotte paratici finora ci hanno stupito, hanno stupito i tifosi bianconeri soltanto in positivo Penso che lo possano fare anche nel settore centrale. Con Ido Acidro che potrebbe essere, Simone Bernabei? Ma io su questo in realtà Lorenzo sono un po' discordante da, dall'idea di Ivan, perché secondo me veramente il nome forte in questo momento è, è uno fra Matic e Witzel. Mi spiego meglio, Allegri ha espressamente chiesto Matic del Chelsea. Eh, secondo me sarebbe davvero un profilo interessante per la Juventus perché è un... eppure ci sarà un motivo se anche Mourinho esatto. oltre a Conte lo, lo considerava imprescindibile e Matic è un giocatore in grado di reggere il centrocampo si mette lì, vertice basso, davanti alla difesa può reggere il centrocampo, la qualità davanti sappiamo che già c'è quindi Allegri ha chiesto un profilo del genere chiaramente trattare con il Chelsea non è semplice ma i rapporti fra i club comunque sono buoni io credo che alla fine possa davvero eh, concretizzarsi l'arrivo di Matic e noi abbiamo così concluso questa edizione del TMV News grazie a Simone Bernabei grazie Lorenzo e grazie anche a Ivan Cardia grazie a te Lorenzo buon proseguimento di serata a tutti